Здравствуйте, дорогие аргонавты! Сегодня, как-то не парадоксально, я хочу поговорить немного об экономике. Дело в том, что начиная с 2008 года нам все твердили, вот кризис, кризис. Но только сейчас мы начинаем ощущать, что да, действительно что-то пришло. Дело в том, что с 2008 года практически мало сфер затронуто были кризисными явлениями. Наверное, только серьезно это банковскую сферу касалось, ну и все, что с ней связано. Ну и нас с вами, простых людей, в общем-то, это не касалось. Ну а то, что происходит сейчас, коснется всех и каждого в ближайшем будущем. Я тут не пугаю, никого не пугаю, потому что на самом деле, на самом деле запаса ресурсов и страны, и главное ресурсов, внутренних сил и народа у нас достаточно, чтобы преодолеть любые невзгоды. И особенно приятно, что вот в этом океане неопределенности есть такие острова стабильности и спокойствия, как Арго. На самом деле, что сейчас следует ожидать? Все мы знаем, что сейчас происходит в здравоохранении. Во-первых, планируется сокращение, и это уже идет повсеместно, койко мест, больниц, сокращение персонала. И хорошего от этого ждать, ну, я бы сказал, что сейчас, в данный момент, когда усиливаются э, такие отрицательные явления, как э, рост курса долларов, э, возрастает безработица, ослабевает потребительский спрос, то здоровье тем более начинает с собой являться как, как ваш, ваш капитал. Дело в, том, что, дело в том, что гораздо выгоднее быть здоровым, чем болеть. И то, что мы занимаемся и продвигаем продукцию профилактическую, это, конечно, это, конечно льет воду на нашу мельницу. Это почетная и, и очень важная миссия. И в этом, плане, в этом плане сейчас очень много людей должно задуматься, а куда нести денежку? Платить за дорогие лекарства или все-таки вкладывать в себя любимого, в свое здоровье, вкладывать это в своих детей и близких? Это один момент. Нам повезло, что у нас компания, она представлена на двух рынках одновременно. Первое – это рынок здоровья, я бы сказал, не здоровья, а рынок оздоровления. И второе – это рынок, это рынок труда и занятости. И вот в рынке труда и занятости у нас сейчас тоже появляются широкие возможности. Во-первых, идет, будет массовое сокращение. Это те люди, которые потенциально нуждаются, ну, во-первых, в поддержке, во-вторых, в каком-то заработке. Для кого-то это может быть дополнительный заработок, а кто-то профессионально может связать свою деятельность, ну, в частности, с нашей компанией. Поэтому вот, это, вот эти два момента, это фактически э, наши два весла, которые, э, если, если умело ими управляться и грести, то будут двигать нашу лодку, вашу лодку тоже. Ну, <coughs> что еще хотел сказать, что дело в том, что э, сокращением потребления это, естественно, скажется на тех структурах, которые всю свою деятельность строят только на одном потреблении. Но если мы начинаем вкладывать в, свои, в, своих, в своих партнеров, в своих людей мысль, что только развитие структуры, то есть только профессиональное занятие структурным бизнесом в конечном итоге при, принесет 
плоды, тогда это именно тот момент, когда нужно всем засучить рукава, включить третью, пятую, шестую скорость, забыть о том, что в сутках есть 24 часа, и начать действовать так, когда мы были молодыми. Ну а сейчас я всех вас, дорогих, любимых, хочу поздравить с Новым годом, с наступающим праздником, который является, наверное, самым любимым, с самого детства нашего. Это праздник, когда каждый ставит перед собой какие-то планы. Вот в Новом году я наконец-то буду делать зарядку. Или в Новом году... Я наконец-то выучу английский язык и буду ездить по разным странам и буду сам переводить. Или в новом году уж я точно, уж точно выполню нормативы рейтинга 50. Или в новом году у меня появятся три новых бизнес-партнера, которые сделают рейтинг 50. Понимаете? Каждые такие, каждые такие желания, если их не просто так пожелать, а прописать и верить в них, и надеяться, и главное, прикладывать к ним энергию и силы, они обязательно сбудутся. Поэтому, во-первых, я желаю выполнения всех ваших, даже самых-самых самых-самых, казалось бы, сумасшедших желаний. Во-вторых, огромного, говорят, сибирского здоровья, вселенского здоровья, счастья, добра и мира в ваших домах. Спасибо большое.